Ah, oh, shit. Here we go again. Meine lieben Pokémon-Freunde, der Tag ist gekommen. Ein Monster haben wir gefangen und es unserem Team hinzugefügt. Heute werden wir alle Zeuge seiner Entwicklung. Shiny Alex entwickelt sich zu... Shiny Alex. Lernen wir eine neue Attacke? Nein. Okay, cool. Das Monster ist monströs genug. So. Äh, ich bin hier so ein bisschen links und rechts gefahren. Hab, äh, bin aus Versehen in die beiden Trainer hier reingerannt. Äh, guckt euch mal mein Team an. Ähm, oh, warte mal. Ihr seht ja. Ja, Cracks hat ein Finale abbekommen von einem random, äh, hier Stein, ne, hier den, den, den Georock-Brock-Kollegen. Äh, und das ganze andere Team sieht auch so ein bisschen zusammengeschlagen aus. Ja, ist ein bisschen, äh, cringe gelaufen. Aber okay, ich war nämlich gerade mehr oder weniger dabei, äh, das Ei auszubrüten, was jetzt nicht mehr so lange dauern dürfte. Es bewegt sich, es dürfte bald schlüpfen. Okay, es ist aber noch lange nicht so weit, denn wenn es kurz vorm Schlüpfen wäre, dann würde es Geräusche machen. Dementsprechend lösen wir das Ganze jetzt einfach mal anders. Wir nehmen ein paar andere Pokémon mit und dann gehen wir in Bosskämpfe rein. Puh, die Frage ist jetzt nur, was nehmen wir mit? Shiny Alex ist natürlich ein absolutes MVP, aber ich würde sagen, für die, für die heutige Folge lassen wir ihn zu Hause, weil es wäre ja langweilig, weil er ist ja viel zu stark. Right, dann nehmen wir das Ding noch mit. So, by the way, können wir uns eigentlich die mal angucken, ne? So die Pokémon, die wir gefangen haben. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen Ninetales mit, weil Ninetales hat jetzt mittlerweile wieder Dürre. Und was nehmen wir noch mit? Oh, ja, 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 das ist eine gute Frage, ne? Vielleicht Sandama, vielleicht aber auch Pampyro. Pampyro ist natürlich geil. Wir haben drei Feuer-Pokémon in der Drought. Die kriegen alle sehr, sehr viel Power dazu und sie sind halt relativ gelevelt. Wobei, Monferno muss ich noch leveln. Ähm, was zum Teufel? Ach, stimmt, Miltank. No, Mrs. Arismu. Deswegen haben wir noch, deswegen haben wir gefühlt kein Pokémon, was in dem Level ist. So. Jetzt wollen wir aber mal ganz kurz reingucken. Äh, das Shackle, das werden wir nicht verwenden. Beziehungsweise können wir verwenden, aber wir haben es halt noch nicht benannt. Ähm, wir haben ein okayes Wesen. Mit plus ATK und minus Spedef. Wir haben Earthquake drauf. Schüsch. Self-Destruct, das hätte uns killen können. Rock Blast und Rollout. Okay, der Maklerex ist also ein gutes Pokémon. Potenziell könnten wir zu ähm, Dingens machen. Zu, zu, zu Geowatz. Und dann wären wir fit. So. Aber wir haben nicht nur das, sondern wir haben auch Anxiety. Mit Shadow Sneak, Faint Attack, Hypnose und Dream Eater. Okay. Hm. Nice. Dann haben wir Guinea Pigs, die wir aber auf der Box lassen, weil wir diese Pokémon schon sehr oft verwendet haben in Locks. Ähm, aber ich glaube, unser Team ist fein, so wie es ist. Wir haben sehr viele Feuer-Pokémon. Aber it is what it is. Äh, Levitate mit einem neutralen Wesen. Okay, cool. Kann man also in alles mögliche verwandeln, das Teil. Gut, Freunde. Dann äh, sehen wir uns gleich vor äh, Giovanni. Glaube ich war das, ne? Ich glaube, Giovanni war es. Aber bevor wir zu Giovanni gehen, haben wir noch eine Sache vor. Und zwar... Ghetto Günther entwickelt sich zu Panferno und... Ich werde, glaube ich, noch mal auf die Insel fliegen zum Attackenerlerner und gucken, ob uns da noch bei Shirox vielleicht den Iron, der Iron Head gegeben wird oder ähnliches. So, Leute. Nun befinde ich mich wieder im Hideout und zwar vor der nächsten Oh, shoot. Oh, boy. 
vor der nächsten Challenge, wollte ich gerade sagen. Ähm, okay. Was machen wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Team noch mal ein bisschen überarbeitet, beziehungsweise habe noch einige Moves ausgetauscht, etc., da ich relativ viel machen konnte. Äh, oh boy. Ja gut, dann wird es wohl jetzt nichts mehr, ne? Äh, gib mir eine Sekunde, ich muss nämlich einen Knopf schnell switchen. Denn ich glaube, dieser Herr kommt mit ganz viel Willskraft um die Ecke. So, jetzt ist der richtige Knopf. So, you are messing with them again. Hm. You must really like Team Rocket so much. Tell me. Who was the guy in the cape you used the Dragon type Pokemon? My Pokemon were no match at all. I don't care that I lost. I can beat him by getting stronger Pokemon. It's what he said that bothers me. Okay. Ja, äh, Apo RED ist wieder da, ne? Oh, er will gar nicht kämpfen. Oh, shoot. Okay. Never mind then. Gut, dann ist ja alles cool. Dann sind wir ja auf Kurs. So. Aber, was ich euch zeigen wollte, ist, ich habe einige Sachen ausgetauscht. Und zwar habe ich Ronin King nun endlich mal eine Stahlattacke beigebracht. Die konnte er nämlich beim Attackenlerner erlernen. Und zwar ist es Bullet Punch. Äh, was schon mal sehr, sehr gut ist, weil damit haben wir eine Prio. So. Bei Cracks hat sich leider nichts verändert. Psychokinese habe ich nicht gefunden. Äh, Im... Casino gibt es Flammenwurf und Eisstrahl. Ähm, aber leider kein, keine Psychokinese. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch eine Weile mit Psybeam umherlaufen. So, bei ihm hier habe ich gar nichts verändert. Bei Overlord ist alles wie beim alten äh, Crowdbuster genauso. Zettelfuchs hat jetzt anstelle von der, vom Kung-Fu-Strahl die Morning Sun, ähm, was insane gut ist, weil mit Dürre heilt es doppelt so viel, beziehungsweise heilt quasi immer voll. So, dann haben wir noch Ghetto Günther, bei ihm hat sich am meisten getan und zwar haben wir Close Combat gelernt vor der Entwicklung, Fire Punch durch den Attackenerlerner genauso wie Mark Punch. Und ich habe ihm das Choice Band gegeben. Und ich glaube, ein Fire Punch mit Iron, F äh, Iron Fist Boosted Stab in der Sonne mit Choice Band wird auf jeden Fall scheppern, äh, wenn wir die Sonne aufgesetzt bekommen. Mal sehen. So, jetzt müssen wir aber erstmal diese Tür aufgesperrt bekommen. Sperr mal die Tür auf. Äh, okay, jetzt geht's los. <lacht> We've been waiting for you. So you are Sefi. Ich, wer ich bin? Ich bin Giovanni. Der Allerechte. Willskraft. Oh ja, es ist auf jeden Fall der Vater von Apo RED. Äh, der hat nämlich die, die Boss-Gene schon in ihm. Oh, wow, das ist nicht Giovanni. Es ist in Wirklichkeit Petrell, der sich in Wirklichkeit disguised hat. Und damit, meine Freunde... Der absolute Alt Albtraum für mich, denn ich hasse Petrell. Oh mein Gott, der ist auf 41. Das wird jetzt mega kacke. Meine Pokémon sind nämlich alle auf 39, außer Ronin King. Und das ist nur sein erstes Mon. Tja, da bin ich mal wieder underleveled as fuck, ne? So, da kommt der Flamethrower. Den nehmen wir aber, denn unsere Fähigkeit auf äh, Overlord ist mittlerweile wieder die Versteckte. Und jetzt... Macht die lava um umso mehr Damage und kann ihn burnen, wenn er überlebt. Aber mit Charcoal boosted nehmen wir dieses Ding einfach first hit auseinander. Alter, Ronin King geht so ohne Ende ab mit dem Level und alle anderen hängen hinterher, ne? Es ist insane. Okay. Toxiquack. Was machst du? Du kannst die Fähigkeit, du kannst zwei verschiedene Fähigkeiten haben. Entweder du hast Giftgriff. Dann kannst du mich poisonen. Oder du hast hier diese, diese eine Haut, was dich im Regen heilt, aber dafür doppelten Schaden von Feuerattacken fressen lässt. Ich bin mir nicht sicher, warum er mit Toxic Rogue reinkommt, um ehrlich zu sein. Weil er kann Kampf- und Giftattacken und die treffen uns weder noch sehr effektiv. Ich habe aber jetzt nicht unbedingt etwas. Ich habe Ronin King, maybe um die Poison Moves zu schlucken, aber ehrlich gesagt, wir gehen für die Lava Plume. Let's go. Charcoal. Flashfire boosted. Überlebt. Oh my goodness, deswegen. 
Don't crit me. Wenn du nicht crittest, tötet's nicht. Gott sei Dank. Okay, hat Toxic Rogue Tiefschlag? Wenn er Tiefschlag hat, wird das sehr ugly. Okay, wie viel Death haben wir auf Cracks? 83, 93. Okay, mit Ronin King müssten wir die Steinkante, wenn sie trifft, sehr easy tanken. Das wird nicht mal die Hälfte machen. Dieser Ficker, Alter, mit seiner dreckigen Stone Edge überlebt er wieder. Genau, sehr gut. Und jetzt gehen wir für Bullet Punch, damit er uns nicht tief schlagen kann. Again, wir hätten einfach drin bleiben können, aber man weiß nie, ob die Competitive Moves haben, ne? Und ein Tiefschlag hätte uns einfach gekillt. Und Overlord ist leider hier raus. Oh, jetzt kommt Weezing. Und der hat zu 100% den Fireblast, Bro. Und Overlord ist low. Fuck. Das ist nicht geil. Das ist ganz und gar nicht geil, Bro. Moment. Kann ich zu Zettelfuchs? Das Problem ist, ich habe keinen Flashfire mehr auf Zettelfuchs. Er muss für den Feuermove gehen. Er muss. Er muss für den Fireblast gehen. Leider holen wir jetzt die Sonne raus, was so einen Feuermove stärker macht. Und er trifft ihn. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn treffen. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn treffen. Wir treffen. In der Sonne dürfte das killen. Weezing ist speziell defensiv nicht so krass aufgestellt. Fuck. Okay, die Sludge Bomb macht natürlich einiges. Don't poison me, please. Okay, das Sonnenlicht ist stark. Ich gehe auf die Morning Sun. In der Sonne heilt die Morning Sun, glaube ich, voll. Fast voll. Geht auf Dark Puls, weil er ein Trottel ist. Oh boy, okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, an der Stelle mit einem Fireblast zu killen, wenn wir treffen. Wir treffen. Gott sei Dank. Okay, wir müssen kein Pokémon opfern gegen Weezing. Ey, dieses Horror-Weezing, ne? Das ist so ein Bastard. Vier Level höher als wir, by the way. Just saying. Oh boy. Radicate. Okay. Warte mal, wenn der Flammenrad kann in der Sonne... Okay, Double Edge. Er könnte halt straight Flammenrad haben, ne? Und Flammenrad würde uns wahrscheinlich in der Sonne aus dem, aus dem Leben zünden. Wir haben nur 72 Death. Aber kann halt auch bis mit Cracks, ne? Kann ich Sleep Powdern? Können wir Sleep Powder please treffen? Er geht für die Double Edge und misst schon wieder. Oh mein Gott, wie lucky sind wir denn? By the way, Double Edge kann, glaube ich, gar nicht verfehlen, ne? Er hat wegen Hustle zweimal verfehlt jetzt. Oh my goodness. Das ist krass. Hat er ein Wahlband oder so, Alter, dass der nicht zu Flammenrad wechselt? Hustle, Flammenrad in der Sonne würde uns nämlich übel auseinandernehmen, ne? Okay, wir haben ihn bisher gesehen, wie er immer nur auf die eine Attacke ging. Er wird jetzt nicht... Er wechselt raus. Geh zu Crobat! Du kannst Heatwave haben, right? In der Sonne. Dicker. Also die Sonne ist nicht geil für, für die Hälfte meines Teams. Ähm, by the way, Crobat ist ein Arschloch. Wenn dieses Crobat Gigasauger und Heatwave kann, es darf es nicht können. Es 
darf es nicht können. Area Lace, okay. Das nehmen wir. Die Frage ist, wie viel macht's? Es macht nicht so viel. Wenn er crittet, though, bin ich kaputt. Area Lace hat keinen High Crit, aber... Man weiß ja nie, ne? Okay, gehe ich nochmal. Ich gehe nochmal auf Roost. Ich gehe nochmal auf Roost. Oh my fucking goodness, Bro. Genau das habe ich gemeint. Okay, äh, theoretisch könnten wir zu Cracks und dann einfach auf den Psybeam. Aber er wird uns halt ausbieten. Wir brauchen nochmal einen Mark Punch. Äh, wir brauchen nochmal einen, einen Bullet Punch, um in Range zu kommen. Ey, dieses Crowbat, Bro. Zum Glück hat das keine Heatwave. Hätte das Heatwave, das würde uns so zerficken, Alter. So, ich, ich speede mal an der Stelle ein bisschen. Einfach damit wir vorankommen in der heutigen Folge. So, jetzt sind wir Full KP. Wenn er uns krittet, dann sei es so. Eigentlich hätten wir U-Turnen können. Wir roosten noch einmal. Und jetzt U-Turne ich. Trifft Crowbat. Trifft demnach nicht unser Stami. Und Stami muss keinen Hit fressen. Kommt frisch rein. Und kann jetzt einfach... Warte mal, was hat er rausgewechselt? Was hat er noch gleich rausgewechselt? Irgendwas hat er gegen Gigasauger ausgewechselt. Oh, ich weiß nicht mehr. Scheiß drauf. Wir gehen auf Psybeam. Shit. Genau deswegen. Genau deswegen. Aber das überleben wir. Ist kein Stab. Genau deswegen... Was kommt jetzt rein? Ich habe schon wieder vergessen. Radicate. Okay, fuck. Egal, das Ding schläft. Die Sache ist nur, jetzt killt mich. Oh boy, das wird so knapp. Jetzt killt mich sein... Jetzt killt mich sein... U-Turn. Jetzt gibt mich seine Kehrtwende. Ein Biss würde nicht reichen, aber eine Kehrt, eine Crunch würde reichen. Kann Crow Crunch? Ich glaube nicht mehr. In diesem Hack, maybe. I don't know. Ähm, gehe ich auf Ghetto Günther? Er könnte auf Area Lace gehen. Okay, komm. Wir gehen zu Ronin King. Er geht auf die U-Turn. Wir resistieren das. Und jetzt hängen wir... Safe noch einen Aerial Ace, sogar als Crit. Wow, strong, boy! Strong! Okay. Der dürfte killen. Sehr schön. Yo! Wie souverän war das denn wieder, bitte? Ey, Leute. So ist es eben, wenn man sich einigermaßen vorbereiten kann und plus minus weiß, was kommen könnte. Since this banding team rocket three years ago, our Giovanni has uh, been missing. But we're certain he's been waiting for the right moment for our reveal. <laughs> Losing to you won't change the fact that you are unable to get in the radio transmitter room. So. Plauderguy is actually the best Pokemon here for, ne? <laughs> Kramux. Yeah. Plauderguy war schon immer das beste, po bessere Pokémon. So, wir können leider nicht in den PC reingucken. Eieieiei, das war wieder ein Kampf, ein Kämpfle gegen Petrell, ne? Wieder 3, 4 Level underleveled, außer mit unserem, äh... Außer mit unserem, äh, Ronin King, ey. Zum Glück haben wir Ronin King. Ronin King ist so ein Biest. Ronin King... So ein Biest. Und ich hoffe, dem guten Ronin King, dem Kanalmitglied, gefällt sein Pokémon, was er bekommen hat. 
ein MVP, wenn man jetzt schon davon reden möchte. So. Hail Giovanni! Und dieses Ding ist offen. So, ich schleiche extra um den Dude da rum. Ich habe ihn schon gesehen. Gar kein Bock. Jetzt ist das Ding. Da ist ein Elektroball drin, die alle Explosion können. Habe ich Bock da drauf? Das ist die Frage. Digga, ich habe mich gerade gefragt. Yo, ich habe mich gerade gefragt. Hä, was summt denn hier so? Klingelt mein Handy oder was ist denn das hier? Es ist einfach diese Stopp. Nein. Nein, ich habe einen Schritt zu viel gemacht. Oh, fuck, no. Nein, ich wollte doch heilen. Bitte, Ariana. Mach nicht diesen. We can't let a brat like you do as you please. I'll hurt. It'll hurt him rocket. Nein, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht, Ariana. You have no chance of winning. Don't you agree? <laughs> Sorry, baby. Now get ready to be thrashed. Oh ja, bitte rette uns. Lance, bitte. Heile mich. Bitte heil mich. Bitte, jetzt musst du mich heilen. Bro, du musst mich jetzt heilen. Jetzt musst du mich heilen, Bro. Nein, er heilt mich nicht. Fuck. Oh, das ist so bad. Oh Mann, ich hab wieder einen Sch Ich habe einen Schritt wieder zu viel gemacht, ne? Einen verfickten Schritt, Alter. Okay, jetzt müssen wir alles rausholen, was wir können. Das ist wieder super schlecht. Das ist wieder super schlecht. Immerhin haben wir quasi... Oh mein, ja, das war, das war wieder klar, ne? Dass der fucking Firefang hat, Bro. Oh my what? Hypno, bitte, bitte. Bitte geh nicht auf mich. Hypno, bitte geh nicht auf mich. Hypno, bitte geh nicht auf mich. Nein. Resistiert. Oh, 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 oh. Du Ficker. Du Ficker. Natürlich hat ihr Arbok wieder Firefang. Mann, wir haben nichts. Okay, ähm. Accessor. Are you sure about that? Nein! 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 Ich hab, ich hab auf Exe so gedrückt, dann still auf. Kehrtwende. Das war ein Missklick. Oh, das war ein Missklick. Das war ein fucking Missklick. Ich wollte doch auf U-Turn gehen und nicht... Oh. Dieser Scheißknopf, Alter. Jedes Mal, wenn mein Bein hier dran kommt. Oh, das war so unnötig. Okay, Wahlband, Iron Fist. Oh Mann! Als ob! Ich hab doch gerade vor 10 Sekunden noch gesagt, dass das Ding ein MVP ist. Und jetzt missklicke ich einmal in diesem verfickten Dreckspiel. Einmal! Und ich werde instant gepunished mit so einer Scheiße, Alter. Ey, das ist so zum Kotzen wieder. Oh, Digga, wir haben gerade unser Sherox verloren. Bro. Ja, GG, Haunt Crow. Yo, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Für Sturzflug. Nichts. Dieses Ding wird uns jetzt zerficken. Die einzige Chance, die ich hier sehe, ist, wenn ich rauswechsel zu Overlord, Overlord sterben lasse, was unser Starter ist, by the way, dann zu Ghetto Günther reingehe und auf Donnerschlag hau. 
Das ist der einzige Weg, wie ich sehe, wie wir hier gerade gewinnen. Und ich muss Overlord äh, opfern, weil Overlord ist erstens low und zweitens ist Overlord... Ne, wir haben drei Feuermons und Ghetto Günther ist leider besser als Overlord. Das ist so trash! Fuck me, Alter! Oh Mann, das war so unnötig, wie krass ich mich darüber ärgere. Geht auf Mack? Bist du lost? Ja, wer am Burn der... Hey, die Gut. Donnerschlag Iron Fist Wahlband. Elise. Ja, jetzt kann ich... <lacht> oh, das ist so dumm, Digga. Das ist so dumm. Wie konnte mir das passieren, ey? Dass ich auf Accessor drücke anstelle von fucking... Normalerweise sortiere ich meine Attacken eben immer so, dass oben die Damage-Attacken sind und unten die, äh... Die, We die, die, die... Status-Attacken, die Kehrtwenden und so weiter. Oh, das war so fucking lost, Alter. Das sind die Momente, wo ich am liebsten einfach neu starten würde. Einfach sagen, fuck it, scheiß drauf. Gut, mit Thunder Punch kam, kommen wir hier leider nicht weit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass von Weilblumen jetzt irgendwie Matchbombe kommt. Die Frage ist... Ey, Digga, ich habe nichts, um das zu tanken. Zettelfuchs, maybe. Maybe Zettelfuchs. Und danach würde unser Affe aufräumen. Weil mit der Sonne, Wahlband, Iron Fist. Ja, hau ihn weg. Hau ihn weg in der Sonne, Bro. Äh, komm, Dragon, du hast Scheiß. Oh Mann, der kann, der kann nichts. Er kann einfach nichts. Und er kommt schon wieder auf mich. Minus zwei was? Dev, okay, du greifst eh Sp Spätz, Dev. Ja, 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 du kleiner Bastard. Das war klar. Oh mein Gott. Please, überlebt, überlebt, Zettelfuchs. Mach mir, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Überlebt das. Bitte überlebt das. Ein KP, ein KP, ein KP. Bitte geh auf Weilblumen. Hau Weilblumen weg, bitte. Oder Magnus, ist mir egal. Hau einfach eins der beiden weg, please. Ich kann nicht vergiftet werden. Und Elektroattacken immunisiere ich. Oh my goodness, wie viel Damage das macht! Aber Ariana hat noch eins, ne? Hat Ariana noch eins? Wir haben die genau wieder Side by Side weggehauen und nicht eine Seite zuerst. Das ist so dumm, Alter. Hätte ich geheilt. Hätte ich einfach nur geheilt bekommen. Ey, in dieser Folge läuft alles schief. Das ist so... Ge oh nein, ist ja keins mehr. Okay. Never mind. Äh... Ich bin auf minus 2 Death, right? Aber... Ghetto Günther wäre theoretisch eine... Option. Obwohl Leech Seed natürlich auch eine ist, ne? Ich gehe auf Giga Drain. Ich glaube nämlich, ich outspeede. Und wenn der Fireblast trifft, ist sowieso Schicht im Schacht. Ich muss nur über Hälfte kommen. Okay, ein bisschen über Hälfte. Fireblast trifft. Oh Mann, Digga, ich hab meinen Shirox weggeworfen. Ich hatte so Lack, dass ich Sichlo encountert habe in diesem scheiß Käferfest. Bro, einfach nur wieder zum Kotzen. Einfach zum Kotzen, Alter. Ja, verpiss dich, du scheiß F***, Alter. Mann, bin ich mad, Bro. Oh, boy. Das hat mir, das hat mir komplett den Tag versaut jetzt. Komplett den Tag versaut. Digga, einfach unser Sherox. 
Xerox war unser mit Abstand stärkstes Pokémon. Yo, wie wär's, wenn du mich mal heilst? Du Ficker. Jetzt habe ich lauter Explosions-Pokémon vor mir. Zettelfuchs ist gepoisoned und hat 2 KP. Ich glaube aber, in diesem Spiel können die nicht sterben, ne? Aber ich kann nicht rausrennen. Der hält mich auf, der Ficker. Genau, die Poison ist weg. Ich kann raus. Okay. Never mind. Uff. Oh mein Gott, Bro. Ja, das war ein Bummer. Diesen Kampf hätten wir entweder verlustfrei oder mit einem Verlust gewinnen können. Hätte ich geheilt, wahrscheinlich sogar verlustfrei. Lyra, halt deine dumme Fresse, Alter. Ich will dich nicht hören. Gerade jetzt, wo er Bullet Punch gelernt hat. Ja, genau. Normalerweise, genau so ist es. Normalerweise sind meine Damage Moves immer oben und die Moves immer unten. Und die waren verkehrt und ich habe nicht drauf geschaut. Und klick auf Accessor, Bro. Oh mein Gott, wie stupid war das denn? Aber die hat auch immer mich getargetet, die fucking Ho, Alter. Ja, und Overlord, tut mir leid, Mann. Overlord war unser Starter. Ist natürlich bitter, aber again, in diesem Spiel müssen wir tryharden und wir müssen einfach akzeptieren, dass Ghetto Günther das bessere Pokémon ist. Es tut mir leid. Gen 2 Starter sind leider nicht superior. Ghetto Günther hat die versteckte Fähigkeit und ähm, wobei Dingens auch, aber vor allem hat er viel, viel mehr Auswahl und ist sehr viel schneller als Overlord. Alter Zettelfuchs mit einem KP überlebt. Fuck me, Bro. Ronin King, das tut mir so weh. Ronin King ist einer der schmerzhaftesten Losses in irgendwelchen Nasloks. Mann, ist das wieder scheiße, Alter. Mann, ist das Schmutz. Fuck me in the ass, Alter. Das tut so weh. Morgen regnet Schnee. Okay, was ist der Ersatz? Ich meine, hey, wir haben ein Riolu, right? Es ist ein Stahlmon. Es ist aber auch ein Kampfmon und kein Käfermon. Aber es ist vor allem auch ein Stahlmon und könnte ein Ersatz sein für Shirox. Auch wenn Shirox natürlich... Ich weiß nicht, was besser ist. Mega Lucario ist natürlich besser als Mega Xerox, aber Xerox, ich weiß nicht, ich glaube Xerox ist besser als Lucario. Als das normale Lucario, right? Ich weiß nicht. Ist ein bisschen, ist ein bisschen, naja, aber okay. Was wollen wir noch ins Team nehmen? Ich meine, jetzt haben wir wieder einen Platz für einen Käfermon. Wie Metapod. Ich meine natürlich Garados. Oder wir nehmen ein Elektro-Geist-Pokémon ins Team. Das wäre absolut krank. Dann hätten wir ein Wasser-Psycho. Poison, Grass, Feuer, Feuerkampf, Stahlkampf und Elektrogeist-Pokémon dabei. Und das Elektrogeist-Pokémon resistiert die ganzen Elektroattacken und immunisiert die Explosionen von Elektroball, die auf uns warten. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Damit haben wir dann noch eine Bodenimmunität. Was sehr gut ist, weil wir eine Schwäche haben. Eine Trippelschwäche, ehrlich gesagt, gegen Bodenmoves. Eieieieieieieieieiei, Digga. Das war eine fucking bittere Folge. Das war unglaublich bitter. Alter Schwede. Aber gut. Ähm, so ist es eben. Right? So sind Nasloks. Alright, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir zurück. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die beiden Pokémon noch ausschlüpfen und leveln sollen. Vor den Elektroballs? Wahrscheinlich schon, ne? Wobei, ich kann theoretisch auch mit dieser Flora da rein, aber der wird nicht alle Explosionen einfach so tanken. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Hey, aber vielleicht wird Rotom ein MVP. Denn äh, meine Freunde, in dieser Naslock da drüben war Rotom ein absolutes MVP. Einer der spannendsten Naslocks, die ich jemals auf diesem Kanal hatte. Einer der beliebtesten und 
Rotom war insane. Aber ob Rotom überlebt hat, das müsst ihr jetzt selbst nachgucken gehen.